O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 17 Sede perfeitos Caracteres da perfeição O homem de bem Os bons espíritas Parábola da semente Instruções dos espíritos O dever A virtude Os superiores e os inferiores O homem no mundo Cuidar do corpo e do espírito. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Caracteres da Perfeição Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Se depois vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. São Mateus 5, 44, 46 a 48 Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir à perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se lhe tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuança. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse. Amai seus inimigos, fazer o bem a aqueles que nos odeiam, Orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se se observa os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor de seus inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, Naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, 
por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Restitui o bem para o mal. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todo o mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, Ainda que leve, quando o pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra desta palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se comprazem em procurar os defeitos alheios, nem em os colocar em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em as combater. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é vantagem dos outros. Não tira nenhuma vaidade, nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas. E que o emprego, o mais prejudicial para si, é de os fazer servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer seu moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que se os respeitasse para com ele. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Os bons espíritas 
O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida a aqueles que duvidam ou que vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? Há uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que faz seu poder, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreender uma inteligência fora do comum? Não, porque se veem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso vem do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar. Ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar a maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido essencial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente, nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos Espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica se não pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz, insuficiente para os conduzir e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para os iniciar, sem cessar, nos novos mistérios, sem perguntarem se se tornaram dignos de serem colocados nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração também há sua fé inabalável. Um é como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços 
que o faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar, e sempre o consegue quando tem vontade firme. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Parábola da Semente Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comerem. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol tendo serguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo cento por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas em seguida, aos cuidados deste século, e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhes presta atenção e que dá fruto, e rende cento, ou sessenta, ou trinta por um. São Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão uma letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vêm nele senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Instruções dos Espíritos O Dever o dever é a obrigação moral, diante de si mesmo o primeiro, e dos outros em seguida. 
O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como o precisar? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a se dobrar às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas. E as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo o laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863 a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. Essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade digna desse nome, não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos no mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. 
se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio que desonram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, ela degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, jamais vos entregueis a uma semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros. Mas lhe direi, mas vale menos virtudes com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão se redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863 Os superiores e os inferiores Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta a aquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra, uma vez que lhe as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém e a retira da mesma forma. Aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para os conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir a falsear em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer. Que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade 
nem os instrumentos dóceis de teus caprichos ou da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subirem até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada estabelecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus. Porque sabe que não se deve restituir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida o mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem, se está forçado a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor. O Espiritismo lhe ensina nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ela se fosse chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlotte, Paris, 1863 O Homem no Mundo Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra determinada. 
o que quer que fizerdes, remontai até às fontes de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra a ocasião. Aquele, pois, que se isola, voluntariamente se priva do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que o possa ofender, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863 Cuidar do corpo e do espírito a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, enérgico. Examinemos a comparação. Eilos, pois ambos, em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas estão presentes ou dos ascéticos, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem abater a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos formigam numerosas tribos de indiferentes, que sem convicção e sem paixão gostam com frouxidão e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema teria ficado inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre arbítrio o faz cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido, dos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se tudo em martirizando o corpo, com isto não ficais menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos para vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito sofrer. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.